हेलो एवरीवन आई एम योर टीचर जोगिंदर सिंह एंड यू आर वाचिंग एनसीईआरटी क्लास एट एंड द टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स अंडर डिवीजन एंड हेयर इज फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी सेकंड वन इज कम्यूटेटिव लॉ थर्ड वन इज एसोसिएटिव लॉ एंड द लास्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ डिविजनल आइडेंटिटी सो स्टार्ट विथ फर्स्ट प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज Closer property. What this property says? This property says for any two rational numbers a upon b and c upon d, we can find this as may be and may not be rational number. That means जो rational numbers हैं उनका division अगर हम आपस में कर दें तो may be result rational होगा या rational नहीं भी हो सकता है. It depends. चलो हमने एक एग्जाम्पल लिया है और एग्जाम्पल है हमारा माइनस थ्री अपॉन फाइव डिवाइडेड बाई टू अपॉन सेवन आपको अच्छी तरह मालूम है ये जो डिवीजन का साइन है इसको अगर हम इन टू में कन्वर्ट कर दें तो ये बाद वाला जो नंबर है ये रेसी प्रोकल हो जाता है देखो कैसे माइनस थ्री अपॉन फाइव इन टू सेवन अपॉन टू यहां पर हमने क्या किया है डिवीजन के साइन को इन में कन्वर्ट किया है और ये जो रेशनल नंबर है उसके बाद वाला को रेशी प्रोकल करके हमने लिख दिया और मल्टीपल करना आपको आता है मल्टीपल में हम न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीपल करते हैं और डिनोमिनेटर्स को आपस में तो माइनस थ्री इंटू सेवन अपॉन फाइव इंटू टू कैलकुलेशन करने के बाद मिल रहा है हमको माइनस ट्वेंटी वन अपॉन टेन और ये जो नंबर हमको रिजल्ट में मिला है ये वाला ये है रेशनल नंबर P अपॉन Q फॉर्म में जितने भी नंबर आते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं बट रेशनल नंबर की एक शर्त है कि ये जो डिनोमिनेटर है दिस कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो सो आफ्टर कैलकुलेशन हमको जो मिला है दैट इज रेशनल नंबर सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा ये डिविजन क्लोजर होना चाहिए वाई बिकॉज बिकॉज क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है अगर हम ये दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो इनके डिवीजन के बाद जो फाइनल रिजल्ट हमको मिलता है वो उसी वैरायटी का मिले जिस वैरायटी के नंबर्स हमने यूज किए थे और हमने वैरायटी कौन सी यूज की थी रेशनल नंबर्स रेशनल नंबर्स को हमने डिवाइड किया और रिजल्ट में भी हमको रेशनल नंबर मिल गया तो अकॉर्डिंग टू एग्जांपल वन हमको क्या रिजल्ट मिला है कि रेशनल नंबर का डिविजन क्लोजर होता है लेकिन इसके लिए और एग्जाम्पल देखते हैं बिकॉज किसी कंडीशन में अगर ये फेल हो जाए तो फिर ये क्लोजर नहीं होगा क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी को अप्लाई करने का मतलब होता है इन एनी कंडीशन वो अप्लाई होगी ही होगी तो चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग ये हमने सेकेंड एग्जाम्पल लिया जीरो को वन बाई टू से हमने डिवाइड किया जीरो भी हमारा रेशनल नंबर है क्योंकि जीरो लिखो या जीरो अपन वन लिखो एक ही बात है तो यहां पर जो हमारा डिवीजन का साइन है इसको हमने चेंज किया इन टू में और बाद वाला नंबर हमने रेसी प्रोकल कर दिया वन अपॉइंट टू को हमने कन्वर्ट कर दिया टू बाई वन में जो कि उसका रेसी प्रोकल है अब इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीपल करो और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीपल करो तो हमारा ये जो जीरो और टू है ये मल्टीपल होके हमारा ऊपर आ गया और ये जो वन है ये हमारा नीचे आ गया क्योंकि जीरो के नीचे भी हमारा वन है लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना चलो तो इसकी कैलकुलेशन क्या है न्यूमिनेटर्स में जीरो इंटू टू दैट मीन जीरो अपॉन वन जीरो अपॉन वन लिखो या एग्जैक्टली exactly जीरो लिखो एक ही बात है बिकॉज किसी भी नंबर को वन से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट वही नंबर आता है जो न्यूमिनेटर में था और ये जो जीरो है ये हमारा रेशनल नंबर है तो इस कंडीशन में भी हमको क्या मिला है कि रेशनल नंबर्स का डिवीजन अगेन रेशनल नंबर आता है अभी तक हमको यही दिखाई दे रहा है कि रेशनल नंबर का डिवीजन क्लोजर होता है सेम रिजल्ट सेम वैरायटी चलो एक एग्जांपल और लेते हैं वो लास्ट एग्जांपल है जिससे हमको समझ में आएगा कि ये क्लोजर नहीं होगा किस कंडीशन में यह फेल हो जाता है देखो सपोज हमने वन बाई को जीरो से डिवाइड किया तो ये जो डिवीजन का साइन है इसको इन में कन्वर्ट करके जीरो का रेसी प्रोकल हम लिखेंगे दैट इज वन अपॉन जीरो अब न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीपल करना है डिनोमिनेटर को आपस में करना है तो न्यूमिनेटर में वन इंटू वन है और डिनोमिनेटर में टू इंटू जीरो है तो हमको रिजल्ट क्या मिला वन अपॉन जीरो 
और वन अपॉन जीरो का सीधा मतलब होता है दिस इज इनफाइनाइट इनफाइनाइट दैट मीन्स नॉट डिफाइंड एक ऐसा नंबर जो बहुत बड़ा है और उसको हम नहीं जानते वो कितना बड़ा है क्योंकि जितना भी बड़ा नंबर आप लिखने जाएंगे इनफाइनाइट के अंदर सिर्फ प्लस वन करते ही ओरिजिनल नंबर हमारा छोटा हो जाता है जिसको हमने सबसे बड़ा समझा था और न्यूमिनेटर हमारा हो गया P और डिनोमिनेटर हमारा हो गया Q तो हमको पता है कि P अपॉन Q फॉर्म में जितने भी नंबर लिखे जाते हैं वो होते हैं हमारे रेशनल्स बट रेशनल नंबर की जो हमारी कंडीशन है वो है डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो और यहां पर हमारा ये जो डिनोमिनेटर है ये हमको जीरो मिल गया है तो इस कंडीशन में ये रेशनल नंबर नहीं होगा दैट्स वाई This is not a rational number, so we can say that rational numbers are not closer under division. Because इनका जो operation हमने किया है division का वो हमारा rational number नहीं है चलो हमारी next property क्या है Next property is commutative law. Commutative law मैंने आपको समझाया था कि कोई चीज हमारी यहां पर है और दूसरी चीज हमारी यहां पर है अगर फर्स्ट थिंग को हम सेकंड की जगह पर रिप्लेस कर दें और सेकंड को फर्स्ट की जगह तक ट्रांसफर करके लेके आ जाएं तो ये हमारा कहलाता है कम्यूट करना इन दोनों चीजों का तो एक चीज को दूसरी जगह दूसरी चीज को पहली जगह या कहीं भी शिफ्ट करते रहो और अगर हमारा उसमें रिजल्ट सेम आ जाए तो मैथमेटिक्स में क्या होता है सपोज हमने यहाँ पे थ्री लिखा और यहाँ पे वन लिखा तो इनको कम्यूट करने के बाद जब हमने थ्री अपॉन वन किया तो हमारा रिजल्ट होता है थ्री लेकिन जब हमने वन अपॉन थ्री किया कम्यूट कर दिया इनको तो रिजल्ट हमारा वन अपॉन थ्री है जो कि डेसिमल में आता है आंसर जीरो पॉइंट थ्री 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 डॉट 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 सो अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ वी हैव टू रेशनल नंबर ए बाई बी एंड सी बाई डी डिविजन में अगर कम्यूटेटिव लॉ चेक किया जाए तो कैसे लिखेंगे इसे a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी और कम्यूट करने के बाद में हम लिखेंगे c अपॉन डी डिवाइडेड बाई ए अपॉन बी डिविजन में आफ्टर कम्यूटिंग जो रिजल्ट आएगा वो हमारा सेम नहीं होगा इक्वल नहीं होगा तो इसे समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल हमने लिया है ये वाला इसमें लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग नंबर हमने यूज किए टू बाई थ्री डिवाइडेड बाई सेवन बाई फाइव और राइट right साइड को हमने नंबर्स में इन्हीं नंबर्स में यूज किया लेकिन आफ्टर कम्यूटिंग यहां हमने बीच में इक्वल का साइन नहीं लगाया है व्हाई बिकॉज क्योंकि हम इसको चेक कर रहे हैं ये इक्वल है या नहीं है पहले इसको कैलकुलेट करेंगे जो आंसर आएगा वो हम देखेंगे ना तो हम इक्वल का साइन लगा सकते अभी ना ही अन का साइन लगा सकते सो so, ये जो हमारा लेफ्ट वाला पोर्शन है इसमें डिवीजन के साइन को इनटू में कन्वर्ट करो और बाद वाले नंबर को रेसी कर दो कैसे करेंगे ये देखो हमने लिया टू अपॉन थ्री इंटू सेवन अपॉन फाइव के बदले कन्वर्ट कर दिया इसको फाइव अपॉन सेवन में रेसी यूज कर लिया राइट right साइड में भी हम यही सेम काम करेंगे डिविजन को चेंज करो इंटू में और बाद वाले डिजिट का रेसी कर दो ये देखो हमने क्या किया सेवन अपॉन फाइव डिविजन को इन में कन्वर्ट किया और टू अपॉन थ्री के बदले हमने लिखा थ्री अपॉन टू मल्टीपल परफॉर्म करना आपको आता है न्यूमिनेटर्स आपस में मल्टीपल होंगे डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीपल होंगे तो ये जो हमारी लेफ्ट साइड है इसको हमने क्या किया टू इंटू फाइव अपॉन थ्री इंटू सेवन और ये जो हमारी राइट right साइड है इसके साथ भी यही काम किया है न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीपल किया डिनोमिनेटर्स को आपस में किया नेक्स्ट लाइन में हमने सॉल्व किया इनको तो लेफ्ट साइड को मल्टीपल करने के बाद क्या मिला हमको टू इंटू फाइव टेन अपॉन थ्री इंटू सेवन ट्वेंटी वन ये हमको मिल गया और ये जो राइट right साइड है हमारी इसको हमको मल्टीपल करने के बाद क्या मिला है सेवन इंटू थ्री ट्वेंटी वन अपॉन फाइव इंटू टू टेन क्लियरली यहां पे दिख रहा है ये टेन अपॉन ट्वेंटी वन है और ये ट्वेंटी वन अपॉन टेन है एटलीस्ट किसी भी कंडीशन में ये इक्वल नहीं है तो जब ये इक्वल नहीं है तो हम इसमें साइन लगा सकते हैं दे आर नॉट इक्वल सीरियसली ये हमने कहा से कैरी किया था ये जो लेफ्ट साइड है इसे सॉल्व करते हुए हम यहां तक आए राइट right साइड ये वाली जो हमारी है इसे सॉल्व करते हुए हम यहां तक आए 
तो इन दोनों साइड को सॉल्व करने के बाद हमारा रिजल्ट आता है अनइक्वल सो वी कैन से दैट दिस वन एंड दिस वन बोथ आर नॉट इक्वल देन आफ्टर कम्यूटिंग अगर हमारा रिजल्ट सेम नहीं है डिवीजन में तो ये कम्पिटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है सो हाउ वी कैन राइट दिस डिविजन इज नॉट कम्पिटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट रेशनल नंबर्स आर नॉट कम्पिटेटिव अंडर डिविजन नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट अवर प्रॉपर्टी नंबर थ्री विच इज एसोसिएटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ मैंने आपको पहले कई वीडियोज में समझाया है अलग अलग ग्रुप बनाना एक दूसरे के साथ मिलके काम करने को एसोसिएशन कहते हैं और मैथमेटिक्स में क्या होगा कि आप पर्टिकुलर अलग अलग ग्रुप बना लो तो इनको अपनी अपनी जगह पर एसोसिएशन बनाना कहते हैं सो फॉर दीज थ्री रेशनल नंबर्स ए बाई बी सी बाई डी एंड ई बाई एफ एसोसिएटिव लॉ से इफ वी मेक सम ग्रुप्स फर्स्ट एंड सेकेंड और सेकेंड एंड थर्ड और उसके बाद में ये जो बच गए हैं उनके साथ में हम इन्हें ऑपरेट करें सो so, डिवीजन के लिए एसोसिएशन को हम कैसे चेक करेंगे सारे नंबर हमने डिवाइड के साथ लिख दिए और उनके ग्रुप बना दिए अलग अलग ग्रुप बना दिए ये दोनों का बना दिया ये दोनों का बना दिया अब अगर हमारी लेफ्ट साइड राइट के इक्वल है तो एसोसिएशन लॉ हमारा अप्लाई होता है अदरवाइज नहीं होता है बिकॉज इट्स ऑलरेडी प्रूवन दैट एसोसिएटिव लॉ इज नॉट फॉलोज अंडर डिविजन दैट्स वाई वी राइट दिस अन इक्वल साइन हेयर सो हाउ वी कैन प्रूव दिस प्रॉपर्टी फॉर दिस वी हैव एन एग्जाम्पल एंड इन दिस एग्जाम्पल वी हैव सम नंबर जस्ट अकॉर्डिंग टू दिस एंड आफ्टर चेंजिंग अवर ग्रुप विद द सेम नंबर वी हैव दिस वन ऑल्सो जस्ट कैलकुलेट लेफ्ट साइड हमारा ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें डिवीजन को इनटू में कन्वर्ट करो और बाद वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर दो तो हमारा कैलकुलेशन आ जाएगा देखो हमने क्या किया इनटू का साइन कन्वर्ट किया और बाद में रेसिप्रोकल कर लिया और राइट right साइड में भी हमने यही काम किया है ग्रुप का डिवीजन साइन इनटू में कन्वर्ट किया और बाद वाला नंबर हमने रेसिप्रोकल कर दिया चलो हमारे लेफ्ट साइड में हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है इंटू मीन्स न्यूब्रेटर सेपरेटली मल्टीप्लाई And denominators multiplied separately. So we have minus three into seven upon two into one, or five by two division के sign के साथ हमारा as it is रहेगा. Right side में भी हमने यही किया है minus three by two division का sign same रहेगा. और bracket के things में numerators को आपस में और denominators को आपस में multiply करके यहाँ पे ऐसे लिख देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सारे ब्रैकेट्स को हमको सॉल्व करना है बॉर्ड मास के अकॉर्डिंग भी यही चीज है फर्स्टली सॉल्व ब्रैकेट इफ देयर ब्रैकेट एग्जिस्ट तो हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व किया माइनस ट्वेंटी वन अपॉइंट टू डिवाइडेड बाई फाइव बाई टू राइट साइड में हमारा क्या है माइनस थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई टू अपॉइंट थर्टी फाइव अब हमारे पास सिंगल मल्टीपल के साथ में लेफ्ट और राइट right साइड है तो डिविजन को चेंज करो इन में और बाद वाला नंबर को रेसिप्रोकल कर दो ये हमने लेफ्ट को कर दिया और यही हमने राइट के साथ भी कर दिया बिकॉज लिखने के लिए अब हमारे पास और प्लेस नहीं है तो ये जो लास्ट लाइन है इस लास्ट लाइन को हम कैरी करके यहां ऊपर की साइड में लिख लेते हैं और जहां हमने इसको ऊपर की साइड में लिखा अब हम इसे आगे परफॉर्म कर सकते हैं लेफ्ट साइड में इन है अब बार बार बता चुका हूं तो डायरेक्टली देखो माइनस ट्वेंटी वन अपॉन 2 इंटू फाइव और राइट right साइड को भी हमने यही काम किया है यहां पर ये जो लेफ्ट साइड है हमारी इसमें न्यूमिनेटर में भी एक 2 है और डिनोमिनेटर में भी एक 2 है तो हम क्या करेंगे इनको कट कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आता है माइनस ट्वेंटी वन अपॉन फाइव और राइट right साइड हमारी क्या बोलती है माइनस वन जीरो क्या ये आपको इक्वल दिख रहे हैं किसी भी एंगल से ये इक्वल है लेफ्ट साइड में नंबर कुछ और है राइट right साइड में नंबर कुछ और है और दोनों अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है इनको और ज्यादा कट करना पॉसिबल ही नहीं है किसी भी नंबर से ये लेफ्ट वाला न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कट नहीं होता डिवाइड नहीं होता सेम चीज राइट right में भी है कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड करे तो दीज आर अवर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर 
और जब ये हमारे इक्वल नहीं है तो साइन क्या लगेगा हमारा ये वाला नॉट इक्वल वाला ये जो हमको लेफ्ट साइड और ये जो राइट right साइड हमको मिली है ये जिनको सॉल्व करते हुए हम यहां तक आए हैं उनको एक बार देखो हमारा एक्चुअल नंबर था माइनस थ्री बाय टू डिवाइडेड बाय वन बाय सेवन डिवाइडेड बाय फाइव बाय टू और फर्स्ट टू का हमने ग्रुप लिया था और ये जो राइट right साइड वाला है इसके लिए हमने ये वाला ग्रुप लिया था अब बिकॉज लेफ्ट साइड को सॉल्व करके हमने ये निकाला और राइट right साइड को सॉल्व करके हमने ये निकाला जब इनका रिजल्ट सेम नहीं है तो जिस चीज का रिजल्ट सेम नहीं है वो खुद आपस में कैसे इक्वल हो सकते हैं ना तो हम क्या लिखेंगे इसे दे आर नॉट इक्वल और हमारी जो एसोसिएटिव लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या था ये वाली सिचुएशन थी एबीसीडी में और नंबर्स में हमने उसी चीज को फाइनली प्रूव कर लिया तो हम कह सकते हैं एसोसिएटिव लॉ डिविजन में फॉलो नहीं होता How we can write this in words? We can write this. So division is not associative for rational numbers. And in another words, we can say that rational numbers are not associative under division. चलिए property number फोर की बात करते हैं इसमें हम बात करेंगे existence of divisional identity. And we also can say the role of one. मल्टीप्लीकेशन में जो हमने पढ़ा था एग्जैक्टली exactly सेम चीज है यहाँ पे वन इज कॉल्ड डिविजनल आइडेंटिटी फॉर अ रेशनल नंबर और इसको हम फॉर्मुलेशन में कैसे लिखेंगे ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय वन दैट मींस वी गेट ऑलवेज ए अपॉन बी किसी भी नंबर में वन को डिवाइड करो तो हमारा रिजल्ट हमेशा वन ही आएगा एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप देख लो एग्जाम्पल में हमने लिया है 5 अपॉन सेवन डिवाइडेड बाई वन जिसका रिजल्ट होता है 5 अपॉन सेवन मेरे वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो पसंद आने पर थम लाइक भी करें आज के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वाचिंग।